Cinco. Hoje eu vou te mostrar o que acontece com o muro de arrimo e como ele funciona usando um modelo reduzido impresso em 3D. Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e recentemente eu vi um vídeo que acabou ficando famoso de um muro de arrimo desabando em um condomínio de luxo. E várias pessoas me perguntaram o porquê o muro de arrimo havia desabado e quais seriam os possíveis problemas que ocorreram ali. Mas acho que antes que as pessoas possam deduzir ou especular os motivos do muro de arrimo ter desabado, é importante entender o como os muros de arrimo funcionam e como os carregamentos agem neles. Então a gente resolveu fazer alguns experimentos em escala. E para isso a gente contou com a ajuda da Top Inc 3D, que nos enviou uma impressora 3D para que pudéssemos imprimir um muro de arrimo em miniatura e te mostrar tudo visualmente. E se você quiser replicar esse experimento aí na sua casa ou sala de aula, eu vou deixar o link para download do modelo 3D de graça na descrição do vídeo e comentário fixado. E se você não tem uma impressora 3D para imprimir esse modelo, acho que a Top Inc consegue te ajudar com isso. E é só você correr lá no site deles e conferir os vários modelos de impressora e filamentos para tornar seus modelos uma realidade. Então, bora pro vídeo. Antes de mais nada, é importante entender que os muros de arrimo servem para segurar ou reter o solo ou rochas atrás deles. Assim como as barragens retém água em seus reservatórios, os muros de arrimo retém solo para abrir espaço para outras estruturas, servir como segurança contra desabamentos e carreamento de material e algumas outras finalidades. E assim como as barragens, os muros de arrimo também sofrem com a ação dos carregamentos. Por exemplo, se pegarmos essa caixa de vidro e enchermos ela com água, ela irá aplicar forças em suas paredes e no fundo. E para continuar retendo essa água, essas paredes e fundo precisam suportar esses carregamentos. É importante entender que quando enchemos essa caixa com água, suas paredes acabam sofrendo com uma carga variável de acordo com a pressão. Isso quer dizer que quanto mais fundo, maior a pressão e, consequentemente, maior será a carga que essa parede precisa resistir. E à medida que vamos aproximando do nível de água, menor será a carga. Isso acaba sendo representado em um carregamento horizontal triangular desta forma onde as paredes sofrem com essa carga variável triangular devido à água e o fundo sofre com um carregamento distribuído ao longo de sua extensão. Mas o muro de arrimo não é uma barragem, então vamos trocar essa água por solo, ou melhor, vamos trocar esse solo por bolinhas de gude. Da mesma forma que a água, quando vamos enchendo essa caixa com bolinhas de gude, os carregamentos vão ser semelhantes aos da água onde as paredes vão continuar sofrendo com um carregamento variável triangular e o fundo vai sofrer com um carregamento distribuído. Como o muro de arrimo deve conter o solo assim como as paredes dessa caixa, ele precisa suportar exatamente esse tipo de carregamento variável triangular. Bem, para o nosso exemplo, vamos usar um tipo de muro de arrimo em formato de L e vamos esvaziar essa caixa novamente. Eu vou colocar esse modelo de muro de arrimo em nossa caixa, mas qual seria a melhor posição para reter o solo? Com essa face lisa voltado para o solo ou o formato em L voltado para o solo? Bem, muita gente deve pensar que a face lisa tem que estar voltada para o solo, como se ela estivesse segurando o solo. Isso porque se aplicarmos um carregamento no topo desse muro dessa forma, isso faz com que o muro venha a tombar. Só que se colocarmos o muro ao contrário, isso faz com que o muro acabe tombando com mais facilidade, até mesmo com um simples sopro. Vamos montar nosso exemplo para tentar entender qual a melhor maneira de se colocar um muro de arrimo. Colocando o nosso modelo na caixa desta forma e começarmos a colocar nosso solo, que estamos simulando com bolinhas de gude, veja que à medida que vamos colocando as bolinhas de gude e elas atingem uma certa altura, o muro acaba sendo empurrado para a frente e esse movimento é o que chamamos de deslizamento. Para evitarmos esse deslizamento, vamos colocar uma placa de isopor para aumentar um pouco o atrito do modelo com a caixa. Como vocês podem ver agora, com a placa de isopor à medida que vamos colocando as bolinhas de gude, conseguimos atingir uma altura maior devido ao atrito que o modelo gera com o isopor. 
Mas à medida que vamos colocando mais bolinhas de gude, o muro acaba desabando por tombamento a uma determinada altura. Agora vamos mudar a posição do nosso muro de arrimo e fazer os mesmos testes. Nós usamos novamente a placa de isopor para evitar o deslizamento e vamos colocando nossas bolinhas de gude. E como eu já havia falado antes, o solo vai aplicando uma força horizontal variável contra o muro. Só que veja que comparado com o modelo anterior, eu consigo colocar muito mais bolinhas de gude do que quando o muro estava ao contrário. Mas como assim? Por que o muro do primeiro teste tem um comportamento pior do que o segundo teste? Sendo que vimos que é mais fácil tombar o segundo, inclusive com um sopro. Para entender isso, nós precisamos entender os carregamentos. Quando a face lisa está voltada para o solo no nosso primeiro teste, a única coisa que está segurando o muro em seu lugar é seu peso próprio e o atrito com o isopor. E à medida que ele não suporta mais o carregamento, ele tomba. Já quando colocamos o formato L voltado para o solo em nosso segundo teste, o que está segurando o muro em seu lugar é também o seu peso próprio, só que existe um outro carregamento, que é o peso do próprio solo. Isso faz com que mesmo com o muro sofrendo com os carregamentos horizontais do solo, parte do carregamento vertical ajuda o muro de arrimo a se manter em seu lugar. E além disso, ele cria uma força de atrito muito maior devido à carga aplicada vertical ser maior. Isso mostra que o formato em L em contato com o solo acaba sendo melhor. Quando vamos calcular um muro em formato L, nós imaginamos que seu ponto de rotação está exatamente nesta extremidade. À medida que o solo aplica uma carga horizontal no muro, isso faria de certa forma rotacionar exatamente nesta extremidade. E essa tendência de um muro tombar nós chamamos de momento de tombamento. Para combater esse momento de tombamento, nós precisamos criar um jeito de evitá-lo e estabilizar o muro. E é aí que calculamos o momento estabilizante, que é causado exatamente pelo peso do solo aplicado na base do muro de arrimo. Ou seja, o solo aplica uma carga horizontal no muro e cria um momento de tombamento. E para estabilizá-lo, nós calculamos o momento estabilizante necessário para que o muro não tombe. Isso nos ajuda a definir qual o tamanho necessário da fundação do muro para funcionar como momento estabilizante. Existem vários tipos de geometrias de muros de arrim, e cada um possui suas particularidades de cálculo. Mas a questão toda é entender o como os carregamentos vão atuar neles. Nós podemos, por exemplo, ter um muro em formato de T, onde nós aproveitamos de um lado o peso do solo para sua estabilização e o outro lado para distanciar seu ponto de giro para impedir o tombamento. Mas o que será que fez aquele muro de arrimo do vídeo cair? Bem, antes de especular ou definir alguma teoria, é importante esperar o laudo da perícia. E quem sabe depois desse laudo podemos ter uma conclusão das causas e motivos do muro ter caído. Até lá eu só posso especular sobre o padrão de trincas no muro, a falta de vigas de travamento e uns pilares falsos a presença de água e outros pontos, mas tudo isso é apenas uma especulação. E você, já viu algum muro de arrimo caindo por aí? Já imaginou as cargas que aqueles muros de arrimo gigantes estão sofrendo? E o que tem que ser calculado para manter ele no lugar? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar aqui do lado dois vídeos que vocês podem gostar também e que complementam o um assunto. Aproveita agora para deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal e na boa. Ajuda a gente divulgando esse vídeo nas suas redes sociais. É isso aí, meus amigos. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.